。欢迎收看今天的百科探秘。想必我们大家都知道熊猫外交、乒乓外交的这段历史，但恐怕大家不知道的是呢，在我们国家的外交史上，还有一次呢是向国外赠送金鱼。那是五十多年前，印度的前总理尼赫鲁先生呢是六十五岁寿诞，当时呢周恩来总理派人送上了一百尾珍贵的中国金鱼。这些金鱼的独特之处就在于呢，它们的养育者呢是大名鼎鼎的金鱼徐。金鱼徐家是从清朝的雍正年间就开始为宫廷养殖金鱼了。那么，二零零七年的时候呢，我们经过多方寻找啊，终于找到了金鱼徐的传人徐建民先生。那么，在十月份的时候呢，我们特意走进了他的渔场。二零零七年十月的一天，我们驱车前往北京顺义区的的士渔场。渔场距北京市区有六十多公里，开车也要接近一个半小时。但是每到节假日，总有人慕名来这里看鱼买鱼。四年前，还在开出租车的徐建民，为了重振家族记忆，租下了两块六亩大的水塘，开办了的士渔场。我们来的这一天，徐建民正准备打捞2007年的最后一网鱼。据说这里头很可能会出现罕见的金鱼品种。对，你们下通拉网了，把这个皮大都给穿好。来，给你们凳子。不不，不用凳子，拿着凳子坐着，穿着舒服点。来，注意点。一会儿下下通的时候注意点安全啊。没问题。好，这这都是你哥们儿。这都是我的朋友。啊。这个李占李占全，这是的哥。那个康小文，新月出租公司的，他们就是经常来到我这边，到渔场来帮忙。因为我的腰闪了，有点毛病。OK， 完了好多活干不了，都靠着这帮朋友。行，你们现在开始下网吧。行，那咱们三个先下去，完了待会儿有。注意咱们这网慢点拉，因为咱们这网拉金鱼的这网啊是啊是尼龙的密网。不能用那种大空眼的，大空眼的把把鱼的皮、鱼鳞就给蹭了，因为咱们这网沥水比较慢，慢一点儿。今天来帮忙的有五位的哥，都是徐建民的老朋友，平时也都好金鱼。为了这次拉网，他们停了一天的活一大早就从市里各处赶了过来。入秋以后，早晨和中午的温差有十多度。金鱼对水温的变化非常敏感，如果不能在上午近两小时内把水塘中的金鱼转移到大棚的水泥池中，对鱼苗的伤害就会比较大。因为前几天腰伤复发，今天的拉网徐建民完全使不上劲儿，只能在岸上指挥。这边这这这，我俩一，一边上岸，一边往下岸过去，来往上拽。这边几？这一塘这一网下去打多少条鱼啊？咱们这个因为随着卖吧。随着卖，咱们得生活呀，嗯，是吧？得吃饭呀，呃，已经都卖的差不多了，现在就、啊、就留了有一万条左右吧，啊，在这儿。今天呢，全部打上来，我们要进行挑选，啊，好的呢就留下了，不好的呢，咱们就准备到市场上去批发去。八月以来，的士渔场陆续有过四五次起网选苗，每次都会淘汰将近百分之八十的鱼苗。这种选苗是名副其实的海选，留下来的金鱼还会面临不断的筛选淘汰。两个多月过去，两塘金鱼已经合成了一塘，而这一次的挑选类似于年终总决选，未来十多天里，一年来塘里最好的金鱼将脱颖而出。你看拉网拉鱼的这些网子，嗯，这种网子呢，是我。我自己在北京好多纺织品批发的地方，我找，对，这看着找找找这个网子是软尼龙的，缝隙比较小，而且它特别软，不像别的养鱼拉那种用那个聚苯的那种或者聚乙烯的那种大空眼儿。你像商鱼，那个商鱼这个食用鱼呢无所谓，食用鱼你拉网淋掉了，淋掉了回家您吃的时候还省着刮鳞了。但是这种鱼不行，嗯，这种鱼卖的就是一张皮。嗯，这皮淋一掉，这一条鱼也都失去了观赏价值了。嗯，所以咱们这种拉网都是比较费劲的
一九八九年，三十二岁的徐建民离开了与父亲共同工作的地坛公园金鱼池，开启了出租。然而，四年前年近五十的徐建民却突然决定重回老本行，在远离市区的水塘边开始风吹日晒的养鱼生活。这个重大决定的直接动力来自于他的父亲徐金生。兄弟三人中，徐建民一直是父亲心中最理想的接班人。为了继承祖传的事业，父亲甚至向徐建民提出过一个令人费解的要求：必须要学会抽烟喝酒。抽烟喝酒呢，呃，也是我们祖传的。这还有祖传呢？对，我爷爷呢让我爸喝酒抽烟，后来我。掉到地坛公园以后，同我父亲一起去饲养金鱼。最后，我父亲始终是让我学会抽烟。为什么呀？我说这个抽烟对身体没好处啊。嗯。喝酒说少喝一点对吧？嗯。舒筋活血。对对。这个，完了后来我悟出了道理了。为什么我们祖祖辈辈的也是一代传一代，让他们喝酒抽烟？嗯。主要的就是。这个喝酒啊，嗯，因为养鱼接触水、嗯，水比较凉，嗯，为了身体，为了血液循环，要适当的喝一些酒。哦、吸烟呢，比如说现在条件好一点了，过去呢养金鱼，往往是天没有亮之前就开始出去捞鱼虫，有鱼虫的这个河道呢，嗯，往往这种水里的死猫死狗啊，什么情况都有。毒蚊子、毒蛇有的是，像那些芦苇塘。嗯嗯，烟呢？现在按照现代来讲啊，说是烟含有尼古丁，对人身体有害。但是没有想到这个尼古丁啊，对毒蛇和毒蚊子能起的一个预防的作用，就是一避虫是吧？避虫。嗯。而且这个，这个咱们俗称的叫蚂蟥。蚂蟥。嗯。就是马鳖，管它叫哈、嗯嗯、水蛭，这个憋在腿上了，嗯、以后拿烟蘸点水，烟油子往上一抹，往上一抹，它自然的它跑了、嗯。而且你身上有这种尼古丁烟味儿、嗯，这个毒蛇和毒蚊子它不会侵袭你的、嗯。这组老照片是父亲徐金生五十年前远赴印度完成金鱼外交使命的见证，也是徐家三百多年传奇的一个顶峰。二零零二年，徐金生去世时，将照片连同自己所有的养鱼笔记、重要资料全部留给了徐建民。一年后，徐建民和爱人告别了城里三室两厅的大屋，拿出十多万积蓄，租下了北京郊区的这片水塘和两间简陋的砖房，开始了家族的第二次创业。然后不给公里养了之后，就开始在前门一带养。说实话，就是刚才我们过了路上，我还说，没想到这个金鱼徐现在是在这儿养鱼。<笑>现在条件是比较艰苦点儿。这祖传养金鱼就是在这种大坑里养。不是这种大坑啊，只是没办法的办法。没有办法的，坑里就可以这么说吧，坑里啊养不出来好金鱼来。养了大陆货。大陆货，大陆货，因为坑里的它的。造价、成本费都比较低，这样呢，我们只能是，呃，用这种坑的成本费的养这些大陆货的鱼呢，这这这种廉价的鱼卖了卖了廉价鱼，稍微有一点收入，然后来养这好的，哎，来养这些，来养木海的这些鱼，这个木海养出的鱼才可以称为宫廷金鱼，因为木海里养出的金鱼的颜色、体型，都跟坑里的不一样，坑里的绝对是。养不出来这样的，就长不了这么大哈，长不了。这些大木盆就是徐建民口中的木海，他们也是金鱼徐当年在宫中饲养金鱼的重要器具之一。和玻璃陶瓷的鱼缸相比，木海容易保持恒温，内壁长出的青苔不仅对鱼鳞有保护作用，而且还能成为金鱼的饵料，起到增色作用。那么，为什么不能用传统的木海来恢复祖上的记忆呢？徐建民有着不得已的苦衷。这么一木海得多少钱啊？这一个木海，严格的来讲，应该是一千八百块钱左右一个。哦。这都是直径一米五的。什么木啊？这是
这应该是柏木的，柏木的。但是现在咱们一般的都用杉木凑合了，因为柏木很难找了，而且造价也很高的。这个柏木的木海呢，一般的能能使用一一百年以上的。哦，那个过去故宫里头都用的是柏木，柏木桐油浸泡，嗯，都是挺有讲究的。现在这活都没了吧？没活了，都已经失传了。就是我们两年前恢复养鱼以后，我们自己。然后就恢复了几个样品。哎，然后香港的照片上了吗？管他们管他们，鱼爱好者，他家里参观了。今年这都是照片上了。找到我，到了鱼场来参观了呀，看见这都吓傻了是吗？这种这种的饲养金鱼的方法，他们都觉得不可思议。您不说他们了，我看着都新鲜。这么好的鱼，怎么能放到空中饲养办法了？这上不来了。我们也是没有办法的办法。如果有条件的话，就是必须都拿这。有条件必须得用木材，水泥池子，还有这种瓦盆。我也是开创了我们家祖传养鱼的先河，我再一点一点用这个大坑养，没办法。<笑>一小时后，网逐渐收拢，金鱼苗高密度地聚集在有限的空间里，看上去今年这最后一网远不止一万尾，大大超出了徐建民最初的估计。哎，这里能不能看这上来的有大有小？我大那么大，小那么小。这个鱼呢，大的呢，呃，有三年的，有两年的，这个小的都是今年的。那你这里头，它们就自然繁殖啊？不是繁殖是我们拿种鱼都放在池子里头，按照每个品种繁殖。哦，繁殖完了，我们都要经过一道一道的筛选，因为金鱼这种呢鱼，金鱼是野生鲫鱼的变种，嗯，它这个遗传基因并不稳定，不稳定，不稳定，而且它繁殖出的后代呢，很多都是繁殖现象，嗯，有两个尾巴的。就像野生鲫鱼一样，但是它这个颜色呢，还是保持金鱼的什么红颜色，各种颜色。但是它就两个尾巴了，反祖现象怎么办？我们就要小时候就要给它筛选出来啊，剔除掉了，剔除掉，给它淘汰了，然后供应市场去。行，我我说不跟您多说了，您指挥一下吧。好了，这都要上来了。啊，你慢点啊！从底下这点慢慢的往上起，对，慢慢往上兜，慢点，别着急。老徐，要一个你，要也不行了。我这要这个腰啊，是我也是我们家的祖传。我爷爷、我爸、我，反正养鱼的都爱双腰，因为什么老接着水，寒大呀。别往过搓，往过抖，别搓，这一搓那个那个鳞就碰了。对，往过抖。这样一个金鱼丰收的场面，看上去有些奇怪。一网合拢，隐约能看出今年的品种不少，但里面到底有多少好鱼，还是一个谜。我要闪了，我这要要不闪，我亲自动手打的还得多。啊！接下来捞鱼这个环节，金鱼很容易受伤。徐建民夫妇一再提醒大家小心动作。少来一点，三分一。谢谢，谢谢。哎，这兄弟，您您也跟着。没事没事，很好啊。收获的季节到了。哎，好嘞。人刚才徐师傅跟我说，这桶啊，你不能直接倒，你得先放进去一下，在这里头缓着来。是这第二池子吧？啊，对，第二池子，差不多再往第三个。那一个一个推，啊，你哥哥够专业啊！对，然后再舀出半桶水来。对，往后那么着，这么这么着。然后这，然后您还得再再分是吧？再分，我们再再慢慢的一条一条挑。嚯，就像就像选妃子一样，且得看呢，按照每个品种的特征。那不得累死？颜色可不是一条一条挑，好像有时候这一这一天也也挑不了多少条。嗯，这里面有没有可能有特好？有，也有。对对对，有。我们这都是
，最后挑我的任务就就是我和我爱人啊，别的人我们一般的都不让挑。和热带鱼、锦鲤不一样，金鱼在品种保持上非常困难。中国金鱼有草纹、龙蛋四大类，数百个品种，虽然都来自共同的祖先野生鲫鱼，不同品种间却是千差万别。对于资深养鱼人来说，要培养出品种纯正、外形出众的极品金鱼，首先要有一副好眼力。从一厘米长的小鱼苗开始，就不断的甄别筛选，发掘最有培养潜力的鱼苗。一条品相俱佳的好鱼，往往是万里挑一。在一年的全部工作中，徐建民夫妇极为看重这次选苗。大坑里养不出父亲当年那些好鱼，这是不得已的办法。但是高淘汰率的选苗能大大弥补这种先天不足。就是这里还有蛤蟆呢，蛤蟆现在少多了。好，这一宿挨这点，最起码这鱼繁殖出来之后，得有百分之三十的苗都得喂了蛤蟆。那大蛤蟆嘴一张。好，那那那小鱼毛短筋那是，我得把增氧机开了，因为这里的鱼多，鱼多啊，容易造成缺氧，把增氧机开了。这是增氧，这是增氧机的开关、嗯，开了哈，开了。徐叔，这水这么脏，上面全是这个东西。这叫打皮子，先用先要用布兜子，哦，把这个表面这层脏东西给它打出去。哦，就跟我们那个做肉的时候打浮沫一样，是吧？对，这叫打皮子。它这种皮子厚了多了以后啊，影响这个水水和这个空气中的水溶氧的交换。没有亲眼所见，我们很难理解徐建民所说的家族经验和独到的眼力究竟如何体现。正当选鱼这个关键环节就要展开时，意外的一幕出现了。最好给我这大鸟那个候鸟牵的，两年多了，心血白费啊，付出东东流啊，你说怎么办呀、啊？多心疼，我们心疼都过来了。这样的场面，看来徐建民夫妇早已见惯。我们开始意识到，的士渔场的环境远比想象当中严酷。在渔场边的小屋里，徐建民拿出女儿从美国寄来的 DV 摄像机，为我们播放了他记录下的重要资料。眼前的画面更让我们出乎意料。这是都是这些欧鸟，天哪，失去了任何观赏价值。哦，这都是被它灼伤的金鱼。哎呦，你看这都是被鸟牵的。嗯，就直接见肉了。嗯，这鱼也活不了吧？活不了。一个多月就也要保护两万多条没了。对，一个多月两万多条，这是被它牵伤的，被它灼伤的，被它吃掉的，不计其数了。两万多尾，按照目前市场的价格，基本上是五六五六万块钱。嗯，这东西比较笨，游的又慢哈。对，它尾巴大，它游动的比较慢，而且这鸟还专门爱牵这个带颜色的。明显的，明显啊！干嘛不在塘上加个网子呢？加个网子造价很高啊。我们只有眼睁睁的看着它把金鱼给毁掉。但是我没有，又没有任何办法，只能吓唬吓唬它驱逐，又不许捕捉，这都属于国家级的保护动物。和其他手工技艺不一样，金鱼是活的东西，要进入最佳观赏状态，至少需要两到三年。在此期间，稍有意外就有可能让一条罕见的好鱼毁于一旦。除了野鸟捕食，蛤蟆、蛇、闷热的桑拿天以及突如其来的鱼病。每年都会自然淘汰掉这里百分之三四十的鱼苗，即使不考虑直接经济损失，这其中又会有多少期待中的特殊品种呢？我们不由为徐建民夫妇接下来的选鱼担